இந்த வீடியோவில் இபிஎஸ்னால் என்ன இபிஎஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இபிஎஸோட யூசஸ் என்னென்னு நம்ம ட்ரைனர் ராஷா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் ஸோ டுடே நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் எஸ் த்ரீ பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஓகே இஎஃப்எஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஓகே இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜும் இங்கே என்ன என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுனா ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகே எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் இப்போ எஸ் த்ரீ எப்படி வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஆப்ஜெக்ட் பக்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இஎஃப்எஸ் எப்படி நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் இபிஎஸ்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பிளாக் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வால்யூம் வால்யூம் டைப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன்டு ஃபார் டிசைன்ட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் இசி டூ ஐ மீன் என்னென்னா இப்போ நம்ம எஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டைரெக்டாகவே எஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக அண்ட் இஎஃப்எஸ்ஸை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணோம் சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணோமா அதே மாதிரி நம்ம சர்வரோட லைக் நம்ம சர்வருக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த இபிஎஸ்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சர்வருக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து இபிஎஸ்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனா ஸோ இபிஎஸ்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து இசி டூக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு இருக்கோ எஸ் த்ரீக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ்னு இருக்கு இஎஃப்எஸ்க்கு ஃபைல் சிஸ்டம்னு இருக்கோ அந்த மாதிரி இபிஎஸ்ஸை வந்து வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக இப்போ ஒரு ஃபைலையோ ஃபோல்டரையோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா எங்கே உங்கள் லேப்டாப்பில் அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ட்ரைவில் போய் ஸ்டோர் ஆகுமா எந்த ட்ரைவில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் சி ட்ரைவில் போய் ஸ்டோர் ஆகுமா ஸோ அது ஒரு வால்யூம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இ ட்ரைவ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் வால்யூம் கரெக்டாக ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வால்யூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இபிஎஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வால்யூம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட நியூ வால்யூம் என்கிட்ட ஜி ட்ரைவ் இருக்குது ஹெச் ட்ரைவ் இருக்குது அண்ட் லோக்கல் டெஸ்க் சி இருக்குது ஸோ இந்த சி ட்ரைவ் இருக்குல்ல இந்த சி ட்ரைவை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் இதில் எப்படி வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்பில்டாக வந்து எப்படி ட்ரைவ் ஆக்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரைவை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட லோக்கல் லைக் டெஸ்க்டாப் இருக்குல்ல விண்டோஸில் நம்ம டெஸ்க்டாப் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம்ல விண்டோஸ் இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி லான்ச் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நமக்கு என்ன ஓப்பன் ஆகும் ரிமோட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுமா ஆ இதில் எப்படி வந்து இந்த வால்யூமை அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்களோ இதே ப்ராசஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வால்யூம்ஸை நம்மளோட விண்டோஸ் ரிமோட் விண்டோஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இபிஎஸோட யூசஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகிறது தான் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இண்டிபெண்டண்ட்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்வியஸாக நான் வந்து இபிஎஸ்ஸை எது கூட கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இசி டூ கூட தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இஃப் இன் கேஸ் என்னோடய இசி டூ டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய இபிஎஸ்ஸில் வச்சுருக்க ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே இஃப் இன் கேஸ் என்னோடய இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இல்லை டேர்மினேட் ஆகிடுச்சு இல்லை லாஸ்ட்டே ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாமே என் அக்கௌண்ட்டே லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதில் இருக்க இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் வந்து லைக் இல்லை டெலிட் ஆகிடுச்சு ஏதோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னோடய இபிஎஸ் இருக்குல்ல என்னோடய இபிஎஸில் நான் என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த டேட்டாஸை மட்டும் என்னால் வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஆக்சஸ் என்னால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இபிஎஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு குரூஷியல் டேட்டாவெலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இபிஎஸ்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் இபிஎஸ்ஸை வந்து பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப
ஆனால் நம்மளோட இபிஎஸ் நம்மளோட இபிஎஸ் அப்படின்னு எப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்டோரேஜ் டைப் ஜிபி டூ அப்படின்னு காட்டும் பார்த்துருக்கீங்களா லாஸ்ட்டில் அட்வான்ஸ் டைப்பில் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஜிபி டூ அப்படின்றது என்ன ஜென்ரல் பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் ஓகே நம்ம ஜிபி டூன்னு மட்டும் கொடுக்காம ஸோ ஜென்ரல் பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் மட்டும் கொடுக்காம அது இல்லாமல் நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஐஓபிஎஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஐஓபிஎஸ் அப்படின்னா அப்படின்னா என்னென்னா எஸ்எஸ்டி ஸோ ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி இருக்குது அண்ட் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னா ஹெச்டிடி ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் இருக்குது அண்ட் கோல்டு ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எதுக்காக வந்து இதில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜ் டைப் ஓகேவா கோல்டு ஹெச்டிடி நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் டைப்லாம் இருக்குது ஸோ என்னோட வட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்ன ஸ்டோரேஜ் டைப்லாம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிபி டூ இதை வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி இருக்குது அண்ட் ஹெச்டிடி ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் இருக்குது கோல்டு ஹெச்டிடின்னு இருக்குது மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் டைப் தான் ஓகேவா இந்த ஸ்டோரேஜ் டைப்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக இப்போ வந்து ஜிபி டூன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஜிபி டூன்றது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜிபி டூ ஜிபி த்ரீன்னு இருக்குது ஓகே ஸோ ஜிபி டூ ஜிபி த்ரீ இது ரெண்டுமே என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஜென்ரல் பர்பஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா இதில் வந்து த்ரூ புட் மோட் இன்புட் அவுட் புட் ஆக்சஸே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஓகே த்ரீ தௌசண்ட் தான் இதில் என்னது நமக்கு இன்புட் அவுட் புட் ஆக்சஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் வெயிட்டட் அப்ளிகேஷன் இல்லை ஒரு ஸ்மால் மீடியம் அப்ளிகேஷனை மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து ஜிபி டூவில் ரன் பண்ண முடியும் ஓகேவா அவ்வளோ வரைக்கும் தான் நம்மளோட இபிஎஸ் வந்து தாங்கும் ஓகே அப்போ இதோட எக்ஸாம்பிள் த்ரூ புட் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இன்புட் அவுட் புட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா த்ரூ புட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரூ புட் மோடு இந்த சென்ஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் தான் நம்மளால் த்ரீ தௌசண்ட் ஐஓபி லைக் ஐஓபிஎஸ் ஃபாஸ்ட்டில் தான் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அட் அ டைமில் உங்களால் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இன்புட் அவுட் புட்டை தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஐஓபிஎஸ் என்னென்னா இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் பர் செகண்ட் ஓகே இதை வந்து த்ரூ புட் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரூ புட் மோட் இந்த சென்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு தான் நம்மளால் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்தோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரூ புட் மோட் வரைக்கும் தான் செட் பண்ண முடியும் டிஃபால்ட்டாகவே அதுக்கு மேலே நம்மளால் செட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் கொடுத்து ஒரு வால்யூமை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வால்யூமை நம்மளோட ஈஸி டூ கூட அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து லைட் வெயிட்டட் ஓகே லைட் வெயிட்டட் அப்ளிகேஷன் ஆர் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் பர்பஸ் டெஸ்டிங் பர்பஸ் இந்த மாதிரி உள்ள அப்ளிகேஷனை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் டைப்பில் வேறு என்ன ஸ்டோரேஜ் டைப் இருக்குது ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜ்னு இருக்குது ஸோ ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா நார்மலாக வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா பேஸ்க்கும் அப்ளிகேஷனுக்கும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா பேஸ்க்கும் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா பேஸை உங்களோட சர்வரில் நீங்கள் வந்து லைக் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஐஓபிஎஸ் எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜ் டைப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இதோட த்ரூ புட் மோட் இதோட த்ரூ புட் மோட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓகே சிக்ஸ்டி ஐஓபிஎஸ் த்ரூ புட் மோட் இருக்கு அப்போ வந்து இங்கே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ அதை விட இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்து ஐஓபிஎஸ் த்ரீ த்ரூ புட் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு ஹெச்டிடி ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் இருக்கு ஓகே ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் இருக்கு ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார் இங்கே எப்படி லார்ஜ் ஸ்கேல் டேட்டா பேஸும் அந்த மாதிரி டேட்டா வேர் ஹவுசிங் அப்படின்னு இருக்கு டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்றது ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா பட் அதில் டேட்டாஸ் வந்து பர் செகண்ட்ஸுக்கு
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து சைமன் டென்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது அது எனக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸ்டாப்பாகவே கூடாதுன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஹச்டி ஹெச்டிடி எஸ்ஹெச் ஸ்டோரேஜை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டேட்டா வேர் ஹவுசிங்க்கும் அண்ட் லாக் அனலிசிஸ் கேட்சி அனலிசிஸ் இந்த மாதிரி அனலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதோட த்ரூ புட் மோடு எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ MBS MB per second so we have 42 500 MB per second you can store it in the second so then that video is going to be faster then you have a data warehouse or log analysis purpose you have to connect your server 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 so this is high performance this storage type ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா கோல்டு ஹெச்டிடின்னு இருக்குது கோல்டு ஹெச்டிடின்னா என்னது அப்படின்னா இது வந்து லைக் இப்போது ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் கூட இல்லை லாங்கர் ஆக்சஸ் டைம் ஓகேவா ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் ஸ்டோர் பண்ண அந்த டேட்டாவை வந்து சைமன்டேனியஸ்லி நீங்கள் யூஸே பண்ண போகிறதில்ல லைக் ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க டேட்டா ஆர்கியூ இல்லை பேக்கப் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கோல்டு ஹச்டிடியை ஹச்டிடியை கொடுத்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் யூ அந்த ஸ்டோரேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இது ஃபார் டேட்டா ஆர்கியூ ஸோ டேட்டா ஆர்கியூ பர்பஸ்க்கும் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி ஏதாவது டிசாஸ்டர் வந்தால் மட்டும் அதை இதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் பேக்கப் ஸ்டோரேஜ்க்கும் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இதோட ஸோ அதான் டேட்டா ஆர்கியூக்கும் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிக்கும் பேக்கப் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ் அதாவது லாங் டைம் ஆக்சஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து நம்ம கோல்டு ஹச்டிடி போக போகிறோம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை போக மாட்டோம் அப்போ இதோட த்ரூ புட் மோடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் எம்பி பர் செகண்ட் அப்போ நம்ம வந்து டுவெல் எம்பி பர் செகண்ட் வரைக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது நார்மலாக என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஐஓபிஎஸ் தான் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஐஓபிஎஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஐஓபிஎஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே வெறும் ஹண்ட்ரட் ஐஓபிஎஸ் தான் அப்போது நார்மல் ஜென்ரல் லைக் ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் வெப்சைட் ஒரு ஒரு அந்த வெப்சைட்டை ஜஸ்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து பேர் மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் ஐஓபிஎஸில் அந்த பத்து பேர் வந்துருவாங்க கரெக்டாக அவங்க ஒன்றும் அவ்வளோலாம் யூஸ் பண்ண ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் வெப்சைட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் வெப்சைட்டுக்கும் இல்லை இன்ஃப்ரீக் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்து இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய வெப்சைட் வந்து ஸ்மால் வெப்சைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஹண்ட்ரட் இன்புட் அவுட் புட் பர் செகண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் இதே என்னோடய வெப்சைட் வந்து லார்ஜ் வெப்சைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெல் எம்பி பர் செகண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் பர்ஃபார்மன்ஸையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் ஒரு வே வேரி இருந்து நமக்கு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து லோவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இபிஎஸ்ஸை வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளால் இதில் என்ன பண்ண முடியும்னா இன்புட் அவுட் புட் ஒர்க் லோடை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இன்புட் அவுட் புட் ஒர்க் லோடை நம்மளால் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் அண்ட் க்ளோனிங் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னு எதோ சொல்லுவாங்க ஒரு பிக்சரை தானே ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ண போகுது இபிஎஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இபிஎஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற லைக் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட்டில் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆக போகுது நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே எங்கே ஸ்டோராக இருக்க போது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க போகுது அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட்டில் ஸ
நம்மளால ஈஸியாக வந்து மைக்ரேட்டும் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம டேட்டாவை வந்து இன் ஒரு சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வருக்கு இல்லை அதே பேக்கேஜ் ஸ்னாப்ஷாட்டை நம்மளால க்ளோன் பண்ணி இன்னொரு ரீஜியனுக்கும் சென்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் அண்ட் பேக்கப் க்ளோனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இசி மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஏன் வந்து இபிஎஸ் வந்து இசி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளால இபிஎஸ்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் அந்த இபிஎஸ்ஸை ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அட்டாச் பண்ண முடியும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதை டீ அட்டாச்சும் பண்ண முடியும் நம்மளோட இபிஎஸ்ஸை வந்து ரீசைஸும் பண்ண இஃப் இன் கேஸ் வந்து என்னோடய சைஸ் வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் ஜிபி தான் கொடுத்துட்டேன் பட் எனக்கு ஆனதர் டென் ஜிபி வேணும் அப்படின்னா நான் என்னால் வந்து ரீசைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக நம்மளால் நம்ம ஸ்டோரேஜை வந்து டைனமிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டாபிக் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி ஏடபிசி ரேட்டான வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா வீட்டிலேயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி